Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan baik, sehat, wa'afiat Di video kali ini, anak-anak akan belajar mengenai imam kepada malaikat Apakah kalian tahu apa pengertian dari imam kepada malaikat? Imam kepada malaikat artinya cara bagaimana kita sebagai makhluk ciptaan Allah percaya akan keberadaan makhluk ciptaan lainnya. Imam kepada malaikat juga dapat diartikan sebagai contoh mengimami sebagai tugas amalan yang diberikan Allah kepada malaikat. Malaikat memiliki beberapa sifat antara lain yang pertama, malaikat diciptakan dari cahaya atau nur. Yang kedua, malaikat selalu taat kepada perintah Allah. Yang ketiga, malaikat diibaratkan sebagai makhluk yang memiliki sayap indah. Yang keempat, malaikat bukan merupakan pria dan bukan juga merupakan wanita. Yang kelima, malaikat tidak memiliki nafsu atau tidak makan dan juga tidak minum. Dan yang terakhir, malaikat itu tidak akan pernah bosan menjalankan perintah Allah. Alhamdulillah kita sudah mengetahui sifat-sifat malaikat. Nah selanjutnya mari kita mengenal nama-nama malaikat beserta dengan tugasnya. Ada 10 malaikat yang wajib anak-anak ketahui. Yang pertama ada malaikat Jibril. Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Lalu yang kedua adalah Malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas untuk memberikan rezeki kepada manusia. Dan yang ketiga ada Malaikat Israfil. Untuk Malaikat Israfil memiliki tanggung jawab untuk meniup trompet sangkakala di waktu hari kiamat terjadi. Lalu yang keempat ada Malaikat Israel yang bertugas untuk mencabut nyawa manusia. Yang kelima ada malaikat munkar. Malaikat munkar memiliki tugas untuk menanyakan dan melaksanakan pemeriksaan pada amal perbuatan manusia di dalam kubur. Lalu yang keenam ada malaikat nakir. Malaikat nakir bertugas untuk menanyakan dan melakukan pemeriksaan pada amal perbuatan manusia di dalam kubur bersama dengan malaikat munkar. Lalu yang ketujuh ada malaikat rokib. Malaikat rokib memiliki tugas untuk mencatat amal baik untuk manusia. Dan yang kedelapan ada malaikat atid. Malaikat atid bertugas untuk mencatat amal buruk manusia. Yang kesembilan ada Malaikat Ridwan Malaikat Ridwan memiliki tugas untuk menjaga pintu surga Dan yang kesepuluh atau yang terakhir ada Malaikat Malik Yang bertugas untuk menjaga pintu neraka Apakah anak-anak sudah memahami nama-nama Malaikat dan beserta dengan tugasnya? Jika sudah, mari kita belajar fungsi imam kepada Malaikat Fungsi iman kepada malaikat ada empat. Yang pertama, selalu melakukan perbuatan baik. Yang kedua, berupaya masuk surga dengan bertakwa dan beriman kepada Allah, serta berlomba-lomba mendapatkan Lailatul Qadar. Yang ketiga, meningkatkan keikhlasan, keimanan, dan juga kedisiplinan untuk mengikuti atau meniru sifat serta perbuatan malaikat. Yang terakhir, atau yang keempat, selalu berpikir dan berhati-hati dalam melaksanakan setiap perbuatan. Masya Allah, banyak sekali ya manfaatnya teman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.